Колеги, во ова видео ќе го прикажеме моделирањето на долниот централен и на долниот латерален инцизив и на тој начин ќе ја заокружиме моделицијата на забите од фронталната регија во горната и во долната вилица. Кога станува збор за долните централни и латерални инцизиви, станува збор всушност за група на заби кои што се слични, односно идентични помеѓу себе и затоа централниот и латералниот инцизив од долната вилица ќе ги проследиме во едно видео заедно. Оно што е битно и што сакам да ви го кажам за да го внимавате кога ги моделирате забите е да внимавате на белегот на аволот и на белегот на кривината, односно испакнувањето во мезиот дистален правец на забите, што значи дека кај белегот на аголот треба да внимавате дека долниот централен инцизив, повторувам, долниот централен инцизив го нема, а долниот латерален инцизив го има слабо назначен белегот на аголот. Додек, кога станува збор за карактеристичниот белег на кривината, долниот централен и долниот латерален инцизив го немаат. Односно, тоа представува едно рамномерно и благо а, испакнување во мезиот дистален правец и си постои само лесно назначено испакнување во пределот на цервикалната третина на забот. Сега следно можеме да го проследиме начинот на моделирање на овие заби.
и колеги, уште за латералниот интензив во долната вилица, треба да го назначите белегот на аголот кој што овој зап го има, затоа дисталниот агол го правите да биде закусен.